ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆ ಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಮಹಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿನವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಬ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಅಹ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಏಳನೇ ದೂತ್ರ ಅವರ ಬರಹವನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೌರ ಸೌರಿಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವೇ ಫೈನಲ್ ಅಂತ ಏನು ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇರ್ಪಟ್ಟಾದಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಹನ್ನೊಂದೇ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ ಯಾರ್ಗಾದ್ರು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಬಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಹಾ ಸೊ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ತುಂಬಾ ಆ ವಿಷಯ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದಿದ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಅದು ಮರ್ತೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮರ್ತೋಗುತ್ತಾ ಅಳ್ಸೋಗುತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ನಾವು ಮರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಮರಿ ಮರವು ಅನ್ನೋದು ಅಹ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ್ದ್ ಮರಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಯಾವ್ದು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲು ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಓದಿ ಇಬ್ರಿಯದವರಿಗೆ ಬರದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಮೋಸೆಯ ಮೋಸೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಆತನ ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಹ್ಮ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೋಸೆಯು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಒಂದ್ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಭಾಗ ಭಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಸೊ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಓದೋಣ ಮತ್ತೊಂದ್ ಸರಿ ಅದನ್ನ ಓದಿ ಮೋಸೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ ದೇಶವು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರ ಸೊ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತೆ ಇದೆ ಏಸು ತನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ ಆತನಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಅದೇ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ
ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರ ಓಕೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ದೇವರ ಮನೆ ಅಂತ ಆ ದೇವ ದರ್ಶನ ಗೂಡಾರದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಕಷ್ಟರಾಗಿದ್ದ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಮನೆ ಅಂತ ಎತ್ಕೋಬಹುದಾ ಮನೆ ಅಂದಾಗ ದೇವರು ಯಾರನ್ನ ತನ್ನ ಜನರಾಗಿ ಕರೆದ್ರು ಅಲ್ವಾ ನನ್ನವರಂತೂ ತನ್ನವರಂತ ಕರೀತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಜನರು ಹಾ ಇಡೀ ಲೋಕನು ದೇವ್ರ ಮನೆನೆ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಮೋಶ ಇದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವ್ರು ಯಾರಂತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಅಲ್ವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರು ಏನಾಗಿದ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರ ಕೆಲ್ಸಕಾರ ಇರ್ತಾರ ಎಲ್ರು ಇರ್ತಾರ ಒಂದ್ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಬ್ರು ಹಾಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೇವಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕಾರು ಓಡ್ಸಕ್ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಬ್ರು ಕೆಲ್ಸದವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೇವಕರಿಗೂ ಮನೆಯವ್ರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅನುಣಿವತ್ತಾಗಿರೋರು ಇದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಂಗೂ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನೋಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ ಮೋಶ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾತನಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ನಂಬಿಕಸ್ತನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಾವು ತುಂಬಾ ಓದಿರ್ಬಹುದು ಪಿತ್ರಜಿ ತಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೇರಿ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ಸರಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೇತ್ಫುಲ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಕೇರಿ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಟ್ ಅಪಾನ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮೋಶಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಸಂದೇಶವನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ದೇವ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೋಶೆ ಸಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಚಾಚು ತಬ್ದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇವತ್ ನಾವು ಏನೋ ಪಂಚ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂತ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆದಿ ಕಾಂಡದಿಂದ ಆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಿಂದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡವರೆಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೋಶೆ ಬರ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅದೇ ನಮ್ಗೊಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೂಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸೋದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದನ್ನ ಮರಿತಾ ಇದ್ರು ಮರಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮೋಶೆ ಬರ್ತಿಟ್ಟು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇರ್ತಾಯ್ತು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೋಶೆ ಬರಿದೇ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನನ್ಗೆ ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಹೇಳ
ಇವರ ಬಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ನಂಬಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಮೋಶನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೋಶಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಶಿನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಶಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಬಳಗಿತೆ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಮೋಶಗಿಂತ ಬೆಟರ್ ಯಾರ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಶೆ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಪ್ಪ ನಂಬಿಕಸ್ತ ನೋಡಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇದೆ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮೋಶೆ ಮೋಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಂಬದ್ರು ಅದು ಎಂತ ವಿಷಯಗಳು ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಟೈಪ್ ಅನ್ ಟೈಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಮೋಶೆ ಮತ್ತೆ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ಛಾಯ ಪ್ರತಿ ಛಾಯ ಎಂಜೋ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮೋಶನ್ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಂಬಿಕಸ್ತ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದಂತೆಯೇ ನೋಡ್ರಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಇಡಿಸಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಗುಣಗಳು ಮೋಶೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಡ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳಿದೇ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆತನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಬೆಳೆದಂತ ವಾತಾವರಣ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡವ ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ದಾಸತ್ವದ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ್ರ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೋಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಐಗುಪ್ತರು ಕಳೆದಂತ ಕರೆದಂತ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಇಟ್ಟಿಗೆನ ಸುಡದೇ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರಲ್ಲ ಮೋಶೆ ಮೋಶೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೆಳೀತ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಳೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪೇರಿಸನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಐಗುಪ್ತರು ಮತ್ತು ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯರು ದಾಸತ್ವದ ಒಳಗಾಗಿರುವಂತ ಜನರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಮೋಶೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅವ್ರು ನೋಡ್ದಾಗ ಮೋಶೆಗೆ ಮೈಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು ಏನಿರ್ಬಹುದು ಅಪ್ಪ ಸದ್ಯ ನಾನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನಂತ ಒಬ್ಬ ಐಗುಪ್ತನಾಗ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವ್ರ ತರ ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ಇದೇ ತರ ಗುಲಾಮರ್ ಆಗಿ ದಾಸತ್ವ ಒಳಗಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೋಡಿ ದೇವರೆ ಅನ್ನಂತ ಭಾವನೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇರ್ಲಿ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಐಗುಪ್ತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟಾಗ ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಐಗುಪ್ತವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಶೆ ಹೊರಡ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡುವಂತ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಮೋಶೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸುವರಾಗಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಲೋಪನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರ ದಾಸದ ಒಳಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕಳ್ಸಿ ಸುಡೋದಂತ ಏನ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧನ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಹೊಡಿತೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬಂತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಣುಕಪ್ಪ ಬಂತು ದೇವರು ಇದೆಲ್ಲ ಮೋಶೆ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣ 
ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೊದ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಡಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಾಂತ ಎಂಬ ಮಹಾ ಗುಣಾತಿಶಯ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಗುಣಗಳ ಗುಣಾತಿಶಯ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇವನ್ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತ ಗುಣ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅದರ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು ಶಾಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಾಂತ ಇರ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶನ ದೇವ್ರ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಿರುವಂತ ಕಳಿಸ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸಾಧನವಾದ ಜನರಲ್ ತುಂಬಾ ಮುಂಡಾದ ಜನ ತುಂಬಾ ಅವಿದೇರಾದಂತ ಜನ ಹ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ತಲೆ ಬಾಗದವರು ಸ್ಟಪ್ ಅಂಡ್ ಹಟ್ಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಪ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಜನ ಅವ್ರನ್ನ ನಡ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ದೇವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ನಂಬೇಕು ಇವನು ಇವನ್ ಇವನ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾಡಲ್ವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಎಡವಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ನನ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸುಮಾರು ಆರು ಲಕ್ಷ ಪುರುಷರು ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂರ್ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಹತ್ತತ್ರ ಜನನ ಹೇಗೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡ್ಸಕ್ ಆಗುತ್ತ ದೇವ್ರ ನಂಬಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ತರ ನಂಬಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನೀನೊಬ್ ನಂಬಿಕಸ್ತೆಯನ್ನ ಮೋಶೆ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸೌಡ ಸೋರಿದೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಮೋಶೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ದ್ರವೆಲ್ ಎನ್ನುವಂತ ಸಂತತಿನ ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ಟದೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಆ ನಂಬಿಕಸ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ತೋರ್ಸೋದ್ರಿಂದ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಕೂಡ ಮೋಶ ಏನಾಗಿದ್ರು ಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಬ್ಬ ಆಳಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಶ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮೋಶ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೋಗ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ದೇವರ ಮನೇಲಿ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಅಲ್ವಾ ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇಡೀ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ ನೋಡಪ್ಪ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀನ್ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೋದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಜ್ಞೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಈ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೂಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಜನರನ್ನ ಕರೆದಾಗ ಮೋಶೆ ಕರೆದಾಗ ನೋಡು ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಕ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮರತ್ವವುಳ್ಳ ಜೀವವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರ ಬಾ ನಿನ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡು ಇನ್ನ ಜೀವದವ್ರಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿರೋ ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೀವ ಒಬ್ಬ ಜೀವಮಾಲೆನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಅನ್ನೋಂತ ವಿಷಯ ಬರಲ್ಲ ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಆ ಮನೆ ಇದೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ನಿರ್ಮಿಸಕ್ಕಿಂತ ಮೊದ್ಲು ಆ ಮನೆನ ಕಟ್ಬೇಕು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿದೋ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬರಲ್ಲ ಅದ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗಿಂತ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಮೋಶೆಗಿಂತ ಏಸು ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೋಶೆಗೆ ನೋಡಿ ಮೋಶೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಗೋರಿ ಗೊತ್ತಾ ಮೋಶೆ ಏನ್ ಪವರ್ ಏನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಮೋಶೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನ್ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತ ಕರೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ ಎಂತ ಅದ್ಭುತ ಕರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟರು ನೋಡೋದ್ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಲಕ್ಷದ ಈ ಮೂವತ್ ಲಕ್ಷ ಜನ ಜನರ ನಡೆಸುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದಿರ್ಬೋದು ಆತನ ಮನ ಧೈರ್ಯ ಮನ ಶಾಂತತೆ ಆ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತ ತೋರ್ಸಿರ್ಬೋದು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ನಂಬಿ ನನಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಅಪಾರವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿರ್ಬೋದು ಮೋಶೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಮದಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕೇಳಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಪನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಮೋಶ್ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಕೋಪನ ತೋರ್ಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಗುಣನ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೂ ಆ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಆ ಕೋಪನ ಶಾಂತತೆನ ಸ್ಪಾಯಿ ಮಾಡೋದು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೊನೆ ಹಂತ ಅದು ಇನ್ನೇನ್ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಇನ್ನೇನ್ ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಆ ನಂಬಿಕಸ್ತಾನು ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣ ಬಂತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೋಶೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮೋಶೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾಧೇ ಗುಣಗಳು ನಾವೇನ್ ಗುಣಗಳು ನೋಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕರ್ತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಆ ನಂಬಿಕಸ್ತತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ದೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರು ಒಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ತೇಜಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯುಗಾಂತರಗಳ ಕುರಿತ ದೈವಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆ ಚಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಜೋ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಕರೆದು ಒಂದೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಆ ಅಂತ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕರೆದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸ್ವಾರ್ಥ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇಕು ಯಾರಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು
ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಓದಿ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕವನ್ನು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ನನ್ನ ನಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನು ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನು ಅಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಶಾಂತನ ಕಲಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪನ ಮೋಶೆ ಇದ್ರು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮೋಶ ಆದ್ರೆ ಏಸಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಂಬಿಕಸ್ತಾನ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಕರ್ತನದ ಏಸಿಕ್ಸ್ತಾನು ಮೋಶಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ಬರೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಯನ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕಟ್ಟಿರುವನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಆತನೋ ದೇವರ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ ಯಾರೋ ದೇವರೇ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಶ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಮೋಶ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಂಬಿಕಸ್ತನ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಮಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಮಣೆನೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಬ್ಬರೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅತಿಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೋಶಿಯು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡಿ ಇಬ್ಬರೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅತಿಯ ಐದನೇ ವಚನ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು ಆ ಮೋಶಿಯು ಸೇವಕನಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದನು ಅವನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದನು ಆಯ್ತಾ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಏನಪ್ಪ ಸಾಕ್ಷಿ ಇತ್ತು ಮೋಶೆಗೆ ಮೋಶೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಅಂದ್ರು ಹಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬದುಕುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಶೆ ಲೈಫೆ ಮುಂದೆ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಛಾಯ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಆ ಸಾಕ್ಷಿನ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೋಶ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಸೇವಕರಾಗಿದ್ರು ಮೋಶೆ ನಂಬಿಕಸ್ತವಿರೋರೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸೇವಕರು ಅದೆಂಗೆ ಸೇವಕರಾಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವಿರೋದು ಈಗ ಅವ್ರ ಇದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ ಸೇವಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ನಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಠ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅದ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕಳೆಯುವಂತ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅವರು ಅವರು ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕರೆನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಕರೆಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ನ ಕರೆದಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರು ಹೆಂಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದವ್ರೇನ್ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರ ಆದ್ರೆ ಅವರಿ
ಮೋಸ ಶಾಂತತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಲೆಸನ್ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಹೆಂಗಿಟ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇನೋ ದೇವ್ರ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತಲ್ಲ ಮಹಾಕರೆಗೆ ಹೋಗುವಂತವ್ರು ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇರಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಗುಣಗಳು ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ದಿನ ಅವರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸವನ್ನ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಸ ಜೀವನ ತಗೊಂಡಾಗ ದೇವ್ರೇ ಮೋಸ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೀನಿ ನನ್ನ ತುಂಬಾ ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿನ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಚಮಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಚಮಿಸಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಸಂತತಿಗೆ ಪಾಠವಾಗಿದ್ಯಾ ನಾನು ನಿನ್ ಮಾಡೋದ್ನ ಅವ್ರು ನೋಡ್ ಕಲಿತಾರ ನಾನು ನಿನ್ ಚಮಿಸಿದ್ರೆ ಏ ಬಿಡು ದೇವ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪಟ್ಟ ಅವ್ರು ಕಲಿತಾರೆ ನೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮೋಸೆ ನೀನು ಕಾಣಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೋಸೆ ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತೀಯ ದೇವ್ರೆ ಇದೊಂದ್ ಸರಿ ಚಮಿಸಿ ನನ್ಗೆ ಇದೊಂದ್ ಸರಿ ಚಮಿಸಿ ಮೋಸೆ ಈ ವಿಷಯನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಮೋಸೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದಿರ್ಬೋದು ಮೋಸೆ ಏನಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜನರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀತಿನ ನೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೋಸೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಅನೀತಿ ಉಳ್ಳ ದೇವರು ಅಂತ ಬರ್ಬಾರ್ದು ದೇವ್ರ ವಿಷಯನ ಅನೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಆದ್ರಿಂದ ನೀತಿ ನಿನಗೂ ಒಂದೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ಮೋಸೆಗೆ ಏನಂತ ಪೌಲ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಹಾ ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಹ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೋಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೊನೆಗೆ ಹಾ ಅವ್ ಇದೇರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತ ಇಲ್ಲ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನೀನೇ ನಂಬಿಕಸ್ತ ನೀನು ನಂಬಿಕಸ್ತಿದ್ರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಯ ಮೋಸೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ್ರ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಪಾಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೇದವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿದ್ದವ್ರು ಯಾರಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರ ಸದ್ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನಾದ ಎಸ್ ಕಸ್ತನು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರಂತ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸರ್ವನ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಹೌಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಒಂದು ಸೇವಕ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತ ಅಲ್ವಾ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೇಲಾದಂತ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು 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 ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಅಂತಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಮನೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಇದಾರೆ ದೇವರು ಇದಾರೆ ದೇವರ ಮಗನು ಇದಾರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇದಾರೆ ದೇವರು ದೇವರ
ನಡೆಸಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಮೋಶೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೇವಕ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಮನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಅದನ್ನು ಓಡ್ಸು ಕಾರ್ ಓಡ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಹಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋ ಇಷ್ಟೇನೇನ್ ಕೆಲಸ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಗನಿಗೆ ಬಾಕಂತ ನನ್ ಮಗ ನೀನು ನನ್ ಚಿನ್ನ ನೀನು ನಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಇಡೀ ಒಂದು ಮನೆನ ಅನುಭವಿಸು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಏನಂದ್ರ ಮಗನಿಗೆ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂಬಿಕೆನ ನೀನ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕ ಅವ್ರೊಬ್ಬ ಸೇವಕನಾಗಿ ಏನ್ ನಂಬಿಕೆ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಂಬಿಕೆ ನೀನ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಮಗ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಪಿಲಿಪಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಡ ಪ್ರದೀವಿನ ಬಿಡಲ್ಲೊಳ್ಳೇನು ಎಂದು ಎನಿಸದೆ ನಾನ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಸೇವಕನ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನ್ ನಿನ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೆ ನಾನು ಕೂಡ ಸೇವಕನಿಗಿಂತ ಕೀಲಾದ ಸೇವಕನಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ನಂಬಿಕಸ್ತನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಮೋಶನ ದೇವ್ರ ಕರೆದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಗುಣ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಗುಣ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ದೇವ್ರೆ ಮೋಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂಬಿಕಸ್ತ ನಾನು ನೀನ್ ತೋರ್ತೀನಿ ದೇವ್ರೆ ಅಂತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳಲು ಕೂಡ ಹಾ ಏನೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಹಬ್ಸಿದ್ರು ತಂದೆ 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 ಅಂತಿದ್ಯಾ ತಂದೆ ಮಗ ಆದ್ರೆ ತಂದೆ ನಿಜವಾಗ ಮಗ ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ದು ಬಾ ಶಿಲ್ಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಪ ಬರ್ತಿತ್ತ ಆತನಿಗೆ ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವ್ ದೇವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನ ಚ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮೋಶೆಗೆ ಮೋಶೆ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಶಾಂತಿ ತನಕ ಕಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೋಣೆ ತನಕ ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ತನ ದೇಶ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದವ್ರು ಅಲ್ವಾ ಮೋಶೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆ ಏನಂತಾರೆ ನಂಬಿಕಸ್ತನ ತೋರ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಗನ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಪಾತದಿಂದ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉನ್ನತವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಉನ್ನತವಾದ ಬಹುಮಾನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದೇ ನಾವು ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ತೋರಿಸ್ತಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಂಸಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಾಗಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಗಿದ್ರು ಅವರು ಅಂತ ಇವತ್ ನಾವು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಮೋಶೆ ಮೋಶೆ ನಮ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದಾರ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಪುನರ್ತನ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸಭೆಗೆ ಪುನರ್ತನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುನರ್ತನ ಸಭೆಗೆ ಪುನರ್ತನ ಆಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರಿರುವಂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಕಳಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರಲ್ಲ ಎಂತಹ ನಂಬಿಕಸ್ತ ನಾವು ತೋರ್ಸಿರ್ಬೋದು ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ದೇವರ ಅಂತವನ್ನ ತಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೋರ್ಸಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬ ರೋಮಪುರದವ್ರಿಗೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದೋಣ ಅವರು ಬಿದ್ದು ಓದದ್ದು ಸರ್ವ ಲೋಕದ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೂ ಅವರು ಸೋತು ಓದದ್ದು ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಭ
ಅವ್ರು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಮೋಸ ಇರ್ಬೋದು ಹಲವಾರು ದೇವ್ರ ಭಕ್ತ ಇರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಾದ ಘಟನೆ ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆಸನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಬ್ರೇದ ಹೋಗಿ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಇಬ್ರೇದವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರನೇ ವಚನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸ ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ಮಗನಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡೆಯ ತನಕ ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರ ಹಿಡುಕೊ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡವರಾದರೆ ನಾವೇ ದೇವರ ಮನೆಯವರು ಆ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಒಂದ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಏನಂತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾದರೂ ಮಗನಾಗಿ ದೇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೈಲಿ ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ನಂಬಿ ತಗೋ ಮಗ ನೀನ್ ನಂಬಿದೀನಿ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀಯ ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿನ್ ಕೈಲಿ ತಗೋ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೆಮಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವಾ ಎಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂಬಿದ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ ಕರ್ತನಾದ ಏಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಡೆಯ ತನಕ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಏನಪ್ಪ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಭಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟು ಹೌದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕರ್ತನ ಎಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಉಂಟಾಯ್ತು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮರಣವನ್ನು ಜಯಿಸಿದ್ರಿಂದ ಈಗ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಆ ಮನೆಯವರಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರ ಮನೆಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವ್ರ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಜನಾಂಗವಾಗಿ ಕರೆದಿಲ್ಲ ನಾವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನದವರು ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆ ಯಾವ್ದೋ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರಾದ್ರು ಒಂದೇ ದೇವ್ರನ್ನ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ದೇವ್ರು ಏನೇನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಗು ದೇವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದವ್ರು ನಾವು ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಕರೆದ್ರು ಬಂದು ಮಗ ಮಗಳೇ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬರಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಆಹಾ ದೇವ್ರೆ ನಾನ್ ಪಾಪಿ ನನ್ನ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಸು ಅಲ್ವಾ ನನ್ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಹುದಿನಲ್ಲ ಆ ಹುಟ್ಟಿದಂದಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಭಾವನೆಗಳು ಯೋಚನೆಗಳು ನನಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಉನ್ನತವಾದ ಕರೆ
ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಾಂತರ ಆಳದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಉತ್ಸಾಹ ಬರುತ್ತೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಾಶವಾಗ್ದಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿದೀವಾ ಎಲ್ಲಿದ ಉತ್ಸಾಹ ಏನಿಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ನೀರಳ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದೇವ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನೋ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾ ದೇವರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಹಾ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಏನಂತಾರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಇದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅಂತಾರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಬ್ಬ 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 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಬ್ಬ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಸವ ಆಗಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲ್ಲ ಸಹೋದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲ್ಲ ಈ ಸಹೋದರ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಬ್ರದರ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನೋವಾಯ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಬರಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ ಆ ದೇವರನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಐಶ್ವರ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಅದನ್ನ ಅವತ್ತನ್ನ ನೋಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಿದ್ವ ಅಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೇಕು ಏನ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಏನ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಏನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಆತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತ ನೀವು ಮನೆಯವರಾಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇಲ್ವಾ ಆ ಮನೆಯವರಾಗ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಏನ್ ಸ್ಥಾನ ನಮ್ಗಿರೋದು ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಗಳು ಸಹೋದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಲ್ವಾ ಮುಂದೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾವಿರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ ಬೇರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಧೈರ್ಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾರ್ದು ಆ ಧೈರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಗುರುತು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಉತ್ಸಾಹ ಆಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಉತ್ಸಾಹ ಕಲ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಧೈರ್ಯನು ಹೋಯ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆನು ಹೋಯ್ತು ಅದೇ ಸೈನ್ ಅದೇ ಗುರುತು ನಮ್ಗೆ ಆ ಗುರುತು ನೋಡಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬೇಕು ನಾನು ಇವತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕರೆದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮನಗುಂದಿದವನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲ
ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿರ್ತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಹ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಗ್ ಕೂಡ ಸಂತೋಷನೆ ನಾವು ಏನು ಇದ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನೋ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಂದ ನನಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು ಅದೇ ಮಕ್ಳು ಓಕೆ ಬೆಳೀಲಿ ನಮಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರ ಅದೇ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರತೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋದ್ರೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು ಏನ್ ಉತ್ಸವ ತೋರ್ಸಿದ್ರು ಬಿದ್ದೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಬಿದ್ದೋದ್ರಂತಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇರಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದಾರ ಅಂತ ಹುಡುಕೋದ್ರೆ ಸಿಗಲ್ಲ ದೇವ್ರಲ್ಲಿ ಇದಾರ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಹಾ ಇಂತ ಉತ್ಸಾಹಗಳಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೋದು ಬಯಸಿದ್ ಬರೋದು ಅದಾಗಿರಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ಸಾಹ ಕಲ್ಪ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಬ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನ ನೂರು ವರ್ಷ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ರು ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಓಟನ್ ಒಬ್ಬ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ ನಾವಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಆದ್ರೆ ಆ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ತೋರಿಸಿದಂತ ತ್ಯಾಗದ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ ಭೂಮಿ ತೋರಿಸಿದಂತ ದೇವ್ರ ತೋರಿಸಿದ ದೇವ್ರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ತರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ದೇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಕ್ಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದ್ರಿಂದ ಧರ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರಿದ್ರು ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೇವಕ ಅಂತ ಮೋಸ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನರು ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದೇ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಸೇವಕರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆದ್ರೆ ಮಗನು ಅನ್ನೋಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕರ್ತನ ಏಸ್ಕಿದ್ರು ಆತನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಿತಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅದರಿಂದ ದೇವರು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಜನೆ ನಡೆದು ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಾನ ತೋರಿಸುವರಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಮನೆಯರಾಗ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಉತ್ತರ ಏನಂತ ಬಾಕಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉತ್ಸವವನ್ನ ಕೊನೆ ತನಕ ಕಡೆ ತನಕ ದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ದೇವ್ರನವರ ಅವರ ಮನೆಯವರಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ದೇವರಿ ಪಾಠವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ